Dans un an s'ouvriront les grandes assises virtuelles internationales de l'Association mondiale de psychanalyse. Elles interviennent dans un moment où, de partout, surgissent des voix de femmes qui brisent un silence qui vient de loin. Elles clament légitimement leur désir d'égalité et de liberté. Elles combattent les injustices sexistes et les violences faites aux femmes. La psychanalyse joue sa partie dans ce mouvement. Des femmes sont à l'origine de la psychanalyse. C'est à leur écoute que Freud a fait entendre une parole inédite sur leur vie sexuelle et amoureuse, en un temps où on ne voyait en elles que des génitrices. Mais il porte la marque de son époque et la tradition d'un long passé, comme le dit Lacan. Nous dirions aujourd'hui que la conception freudienne de la féminité est phallocentrée. Dans l'inconscient, l'être féminin serait irrémédiablement affecté du manque, marqué du signe « moins ». Mais Freud lui-même a pris la mesure des limites de cette approche, pour les femmes comme pour les hommes, puisqu'il a buté sur l'énigme de la féminité qui ne se laisse pas résoudre par le complexe de castration. La voix de Lacan sera tout autre. Lacan a premièrement formalisé le dip freudien avec le nom du père et sa fameuse métaphore paternelle. L'effet de cette métaphore est d'engager les sujets pour penser, jouir, se reproduire dans les normes des idéaux classiquement admis de leur sexe. Dans ce temps du structuralisme, où Lévi-Strauss théorisait que les femmes sont engagées comme objet d'échange entre des lignées fondamentalement androcentriques, Lacan, lui, ne manque pas de relever qu'il y a là un inacceptable de la position de la femme. Dans ce régime du « tous les hommes », la tentative de l'assigner à une place, femme, épouse, concubine, sœur, est vouée à l'échec et ne manque jamais de susciter la révolte. Une part du féminin ne parvient pas à trouver sa place dans le monde, elle est proprement insituable, et ça ne date pas d'hier. Comment mieux dire que la suprématie du père, au fondement de notre culture, a un envers que Lacan a formulé comme l'occultation du principe féminin sous l'idéal masculin La métaphore paternelle était bien faite pour faire apercevoir que toute cette architecture symbolique d'Ipienne construite sur des images et des signifiants, n'est autre qu'une fiction, où se révèle le caractère de semblant dont Lacan a fait valoir la valeur, l'usage. Le phallus, que le père délivre comme idéal, emblème de la puissance symbolique, n'est lui aussi qu'un semblant dont s'habillent les hommes comme les femmes au gré d'une virilisation ou féminisation du paraître pour traiter le sexuel. Lacan avait donc anticipé l'ère du genre fluide qui a emporté le binaire homme-femme. Les hommes, les femmes, les genres en tout genre sont d'abord des êtres de langage. Mais il y a plus. La prise de parole des femmes en analyse le poussera à en tirer toutes les conséquences sur la structuration et les formes du désir. Il sera conduit à prendre en compte une dissonance entre, d'une part, les positions sexuées dans l'autre, qui se prête à tous les glissements signifiants, et, d'autre part, le plus de jouir propre à chacun qui relève, lui, d'une grande inertie depuis qu'on l'a rencontré une première fois d'une façon peu ou prou traumatique. Puis, Lacan ira 
au-delà de cette dissonance, au-delà de cette tension dérivée du phallus, pour s'engager sur la voie d'une jouissance supplémentaire qui résiste au sens sexuel. Lacan a introduit le terme de sexuation pour indiquer l'élément subjectif de choix, pas n'importe quel choix, un choix tributaire de ce qu'il a appelé les formules de la sexuation. Ce sont des formules qui donnent des repères quant à la manière possible de se loger dans le sexe au-delà des stéréotypes de la désignation « homme-femme ». C'est ainsi que dans son séminaire « Encore », il énonce ce choix dans les termes de « la part dite homme, la part dite femme ». La part dite homme permet à un sujet, quel qu'il soit, de se loger sous le régime de la castration. Le manque est donc bien ici situé côté mâle. Cette part délimite, disons, le monde de la sexualité, où on aime et désire l'autre en s'aidant du fantasme, lequel est toujours phallique. La part dite femme n'est pas toute prise dans la dimension phallique, car à la racine de ce pas de tout, Lacan postule une jouissance supplémentaire, une jouissance du corps, indicible, sans forme ni raison. Et si on l'a dit improprement féminine, c'est parce que c'est la sexualité féminine qui en a donné le meilleur aperçu. Cette part dite femme et sans commune mesure avec les idéaux, car elle ne s'inscrit pas dans l'ordre des valeurs, mais relève de l'unicité. C'est un mode de jouir qui fait de chaque femme une exception, et à ce titre ne peut se collectiviser. C'est pourquoi aucun nom, aucune nomination ne peut constituer l'ensemble de toutes les femmes. Le pas décisif accompli par Lacan est donc d'avoir posé que si les femmes sont sans véritable médiation en but à cette jouissance supplémentaire, elles n'en ont pas pour autant le monopole. Elles vaut aussi pour les hommes. Ce que Lacan nomme « principe féminin » peut donc se généraliser à tous les hommes et s'éclaire comme le principe d'une jouissance qui se supporte au-delà du sens phallique. C'est un principe qui donne son statut le plus profond à la jouissance. En déclarant « la femme n'existe pas », Lacan anticipait une question, sinon la question majeure du monde contemporain. Il y a les femmes, oui, et comment Elles sont partout. Les hommes n'en sont pas revenus, et les femmes non plus d'ailleurs. Les résistances les plus fortes aux couleurs de délire et de rage consistent à vouloir ramener cette aspiration à la féminité à l'ordre androcentrique. À vouloir mettre le phallus au rencard, Lacan n'avait-il pas en un sens précédé les néo-féministes d'aujourd'hui qui voudraient s'affranchir du sens sexuel tel qu'il circule dans l'autre Par delà les différentes transformations qu'a connues le néo-féminisme depuis les années 70, oscillant du féminisme de domination au féminisme qu'on pourrait dire des corps, une question insiste, la question du féminin. Elle apparaît aujourd'hui comme une question de fond qui surclasse les théories du genre. Lacan a suivi une autre voie que celle du discours, celle de l'analyse. Elle met à jour ce que Lacan nomme l'expérience du sexe comme telle, à partir de la logique du patou. Elle s'appareille d'un réseau plus fondamental que celui du fantasme, plus stable que les valeurs du genre, plus fort que tout, là où on existe vraiment et d'une manière unique. C'est la voix du symptôme qui, en ce sens, nous féminise. Qu'il y ait des femmes et non pas la femme ne signifie pas que leur existence précède leur essence, mais qu'elle se passe de l'essence de la féminité. Que peut-on apprendre à ce sujet de l'expérience de l'analyse Que peut-on extraire du principe féminin des cures d'aujourd'hui celle des femmes comme celle des hommes. On gagnera à donner au mathème de Lacan des formes féminines et masculines du désir, leur valeur actuelle. C'est ce qu'on peut attendre des grandes assises virtuelles internationales de l'AMP qui devront tout oser, puisque la femme n'existe pas. À bientôt Thank you.
Thank you.